ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా లేటెస్ట్ జాబ్ కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్ గా మీ మొబైల్ లో పొందుతారు ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ ఇన్ఫో ఫ్రెండ్స్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే నుండి అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ పోస్టుల భర్తీగాను నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మొత్తం నాలుగు వేల నూట మూడు పోస్టుల భర్తీ కానీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల అటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కానీ ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరగదు టెన్త్ క్లాస్ లో మరియు ఐటీఐ లో వచ్చినటువంటి మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ లిస్ట్ తీసి అభ్యర్థులు అనేది ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది టెన్త్ లో మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చి ఉండాలి అలాగే ఐటీఐ క్వాలిఫికేషన్ తో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు దీని కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు దాదాపు పద్నాలుగు యూనిట్లలో ఈ రిక్రూట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది పోస్ట్ కు సంబంధించి మీరు ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ఈ నోటిఫికేషన్ వివరాలు మనం క్లియర్ గా చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు పద్నాలుగు యూనిట్ లో ఈ రిక్రూట్మెంట్ అనేది చేపట్టడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఒకసారి పోస్ట్ ల వివరాలు మనం క్లియర్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఏసీ మెకానిక్ వచ్చేసి మొత్తం రెండు వందల నలభై తొమ్మిది కార్పెంటర్ పదహారు డీజిల్ మెకానిక్ ఆరు వందల నలభై ఎలక్ట్రికల్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్స్ పద్దెనిమిది ఎలక్ట్రీషియన్ ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ వచ్చేసి నూట రెండు ఫిట్టర్ పద్నాలుగు వందల అరవై మెషనిస్ట్ డెబ్బై నాలుగు ఎంఎండబ్ల్యూ ఇరవై నాలుగు ఎంఎంటిఎం పన్నెండు పెయింటర్ నలభై వెళ్ళర్ వచ్చేసి ఐదు వందల తొంభై ఏడు మొత్తం నాలుగు వేల నూట మూడు అప్రెంటిస్ పోస్టులు అనేది భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం పన్నెండు విభాగాల్లో ఈ భర్తీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది త్రీ పర్సెంట్ అనేది పర్సన్స్ విత్ రిజర్వేటివ్ వారికి రిజర్వేషన్ అనేది కేటాయించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ వివరాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్లో మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో పాస్ అయ్యి ఉండాలి అదేవిధంగా సంబంధిత విభాగానికి సంబంధించి దీంట్లో ఏదైనా ఒకదానికి ఐటీఐ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలంటే ఎగ్జామ్ ఫీజు వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్గా ఉంది దీన్ని డీడీ రూపంలో వీళ్ళకి పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదైనా నేషనల్ బ్యాంక్లో డీడీ తీయాల్సి ఉంటుంది డీడీ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ పర్సనల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ సికింద్రాబాద్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ జీరో టూ ఎయిట్ హైదరాబాద్ లేదా సికింద్రాబాద్కి మీరు డీడీ రూపంలో ఈ అమౌంట్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫీజు వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సన్స్ విత్ రిజర్వ్డ్ ఉమెన్స్ క్యాండిడేట్స్ అనేది ఫీజ్ అనేది ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు ఏజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైనా జాబ్స్ కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే దీన్ని మీరు ఆఫ్లైన్లో సెవెంటీన్త్ సిక్స్త్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లోపే మీరు ఆఫ్లైన్లో అప్లికేషన్ పంపాల్సి ఉంటుంది సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను పోస్ట్కి సంబంధించి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ అనేది అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో ప్రొసీజర్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ల ఆధారంగా మరియు ఐటీఐకి సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ల ఆధారంగా అభ్యర్థులు అనేది ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది రీసెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది దానిపైన అటెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మీ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్తో ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఎంక్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో టెన్త్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి మెమో అది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఐటీఐ సర్టిఫికేట్స్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు అయితే అదేవిధంగా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ అయితే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మెడికల్ బోర్డు ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్ ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రాగా టూ ఫోటోస్ అనేది సపరేట్ కవర్ లో దానికి అడల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఆఫ్లైన్ లో ఫిల్ చేసినటువంటి ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ ని ద డిప్యూటీ చీఫ్ పర్సనల్ ఆఫీసర్ ఏఎండ్ ఆర్ ఎస్ఈఆర్ ఆర్ఆర్సి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సి బ్లాక్ రైల్ నిలయం సికింద్రాబాద్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ కి మీరు అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ అనేది సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది దీంట్లో మీరు ఏ అప్రెంటిస్ కోసం అయితే అప్లై చేస్తున్నారో దాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కమ్యూనిటీ అదేవిధంగా పాస్పోర్ట్ ఇక్కడ అతికించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎక్స్ట్రా టూ ఫోటోస్ అనేది సపరేట్ కవర్ లో దీనికి పిన్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మీకు సంబంధించినటువంటి కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ క్వాలిఫికేషన్స్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ కు సంబంధించి ఫిల్ చేసి అవి ఇక్కడ డీడీ కి సంబంధించినటువంటి వివరాలు సీరియల్ నెంబర్ అమౌంట్ ఇక్కడ వేసి సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్రెంటిస్ సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు తప్పకుండా అప్లై చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి అలాగే ఈ వీడియో అనేది మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛాన